Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler de l'ordonnancement, de la politique d'ordonnancement de temps réel DMA, donc Deadline Monotonic Priority Assignment. Donc, DMA est un ordonnancement préemptif à priorité statique où la priorité d'une tâche est inversement proportionnelle à son échéance. Donc, plus l'échéance est petite, plus la priorité est grande. On a une condition ici qui dit qu'un ensemble de N tâches périodiques indépendantes est ordonnançable si cette condition-là est respectée. Donc, Très important, si cette condition-là n'est pas respectée, on ne peut rien conclure. Faut, faut pas, euh, si cette condition-là n'est pas respectée, il ne faut pas dire « bon, ok, ce n'est pas ordonnançable ». En fait, si on ne peut pas tirer de conclusion de euh, l'application de cette formule-là, il va falloir vraiment vérifier par nous-mêmes si c'est ordonnançable ou pas. Donc, on a un petit exemple ici. On a trois tâches. Donc, euh, Oublions pas, on utilise DMA, donc vous regardez euh, la, ta euh, la tâche dont l'échéance est la plus petite. Donc la tâche 1, le deadline, est de 7, tâche 2, échéance de 4, tâche 3, échéance de 9. Donc on voit ici que la tâche 2, c'est la tâche qui a l'échéance la plus petite, euh, suivie euh, par la tâche euh, 1 et la tâche 3, d'où ce qu'on a ici. Donc super important ici, on va appliquer la condition qu'on a vue. Donc, c'est la somme de CI sur DI qui doit être plus petite ou égale à n fois 2 à la 1 sur n moins 1. Donc, on applique la formule. Euh, donc, on a 3 sur 7. Donc, 3, c, C1, 3 sur D1, 7. Plus euh, C2, 2 sur D2, 4. Plus euh, C3, 2 sur euh, D3, 9. Qui donne 115 euh, qui donne 115 puis c'est pas plus petit que 78 Donc là, le 78 qui est obtenu euh, avec cette formule-là ici. Donc, super important ici, il ne faut pas dire, bon, c'est pas ordonnançable. Il faut dire, on ne peut rien conclure. Il ne faut pas oublier que cette condition-là euh, ne permet pas de dire qu'un qu système n'est pas ordonnançable. Donc, ce qu'on va devoir faire ici, c'est vraiment... Euh, faire réaliser le diagramme pour finalement dire, bon, OK, on n'a pas de problème d'échéance manquée, donc c'est ordonnançable. Donc, c'est tout pour cette capsule sur DMA. Dans la prochaine capsule, nous allons voir l'ordonnancement EDF. Donc, j'espère que cette capsule vous a aidé, puis à la prochaine.